بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ہر فرد کو ضرورت پڑتی ہے اور پیسوں کے بغیر انسان اپنا گھر نہیں چلا سکتا لیکن اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو دولت سے نواز دیں تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے تو میرے محترم ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا انشاءاللہ شاء آپ کے دولت کی آپ کے پیسوں کی کمی پوری ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے کبھی فرصت نکال کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیسے کئی کئی دن آپ کے گھر چولہا تک نہیں جلتا تھا مگر قربان جاؤں آپ کی شان اقدس پر کہ آپ نے تمام مصائب اتنے صبر سے برداشت کر کے ہمارے لیے ایک مثال پیدا فرمائی اگر ہم اس بات کو ہی اپنی عقل میں لے آئیں تو ہمارے کافی سارے مسائل منٹوں میں حل ہو سکتے ہیں مگر ہم تو اپنی زبان پر ہزار ہزار شکوے لیے پھرتے ہیں خدا سے شکوے کرتے ہیں اپنے نصیب پر ماتم کرتے ہیں جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے جب ہم رب کی رضا پر راضی ہو جائیں گے تو باقی معاملات بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے بس تھوڑا صبر تھوڑی برداشت کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کے اسٹیٹس سے متاثر ہونا چھوڑنا ہوگا کسی کے کار بنگلے کو دیکھ کر شارٹ کر طریقے سے دولت مندی کے خواب کو ختم کرنا ہوگا جس کے پاس نعمتوں کی کثرت ہے تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ آپ کھائے بغیر نہیں مر سکتے پھر کیوں یہ نہ ختم ہونے والی دوڑ میں ہم اپنی خوبصورت زندگی کو فضول میں ضائع کر رہے ہیں ہاں میں یہ تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ پیسہ بہت بڑی حقیقت ہے پیسے کے بغیر انسان کا اس دنیا میں جینا مشکل ہے انسان کو اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے مگر یاد رکھیں اگر پیسہ بہت بڑی بیماری ہے تو یہ بہت بڑی بھلائی بھی ہے یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں اگر صدقہ خیرات کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ریاکاری سے ہٹ کر غریبوں کی روزی روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں غریب بچیوں کی شادیوں کا خرچ اٹھا رہے ہیں یتیموں مسکینوں کا آسرا بن رہے ہیں تو یہی پیسہ خوش بختی ہے یہی پیسہ کامیابی کی ضمانت ہے یہی پیسہ آپ کے بے چین دل کا قرار ہے میرے محترم ناظرین حقیقی کامیابی انسان کے دل سے پھوٹتی ہے حقیقی کامیابی دل و دماغ کے اطمینان میں ہے کسی کا بہت زیادہ دولت مند ہو جانا یا کسی کو اعلیٰ عہدہ مل جانا کسی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملتا بلکہ یہ اللہ کریم کا فضل و کرم ہوتا ہے جسے چاہے عطا کرے اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ مالک وہ پاک ذات اپنے فضل سے جس کو چاہے جو کچھ مرضی عطا کر دے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے لہذا کامیابی کے پیچھے مت بھاگیں بلکہ اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں کہ لوگ آپ کی طرز زندگی سے کامیابی کے اصول پر کھیں کامیابی بہت طویل مسافت پر نہیں بلکہ چند اچھے قدموں کے فاصلے پر ہے اور یہ فیصلہ طے کرنا مشکل نہیں بس خود میں انسانیت کی روح بیدار کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ احساس کی روح بیدار نہ ہوئی تو پھر ہمیشہ کی ناکامی ہے ہمیشہ کی ناکامی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اپنے اندر اخلاق پیدا کریں اپنی زندگی کو اچھا بنائیں پیارے آقا کی سنت مبارک پر عمل کریں انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ پاک کا کتنا فضل ہوگا تو آئیے میرے ناظرین اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں عمل جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے یہ عمل صرف وہی بندہ کرے جو بہت زیادہ غریب ہے جسے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے فجر کی نماز ادا کرنا یہ شرط ہوگی یہ فرض ہوگا عمل اس طرح سے ہے کہ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ مزمل کی ایک سو اکیس مرتبہ تلاوت فرما لیں 
دوبارہ سے نوٹ فرما لیں پہلے نمبر پر فجر کی نماز ادا کریں پھر درود پاک پڑھیں اور قرآن پاک کی سورہ مزمل کی ایک سو اکیس مرتبہ تلاوت فرما لیں اور پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق کے لیے پیسوں کے لیے پیسوں کی کمی کے لیے وسائل کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے پیسوں کی آپ کی دولت کی کمی کو پورا فرما کر آپ کی پریشانی کو بھی دور فرما دیں گے اور انشاءاللہ اسی وقت گیپ سے آپ کی مدد ہوگی بس پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے ایک سو اکیس مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا تو آپ ایک سو اکیس مرتبہ یہ عمل پورا کرنا ہے آپ نے آپ پہلے دن فجر کی نماز ادا کر لیں اور تلاوت کریں اور جو باقی رہ جاتا ہے وہ آپ اگلے دن کر لیں پھر اسے اگلے دن کر لیں جس دن ایک سو اکیس مرتبہ آپ سورہ مزمل کی تلاوت فرما لیں گے تو پھر ہی اللہ پاک سے دعا کیجیے گا ان شاء اللہ وہ مالک آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے اس ویڈیو کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا اپنے ان تمام دوستوں بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ